ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளேப்பர் ஆன் த்ரீ மூமெண்ட் தேரம் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த மாதிரி வெறும் சிம் நிறைய சிம்பிளி சப்போர்ட்டோட சாரி நிறைய சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் இந்த மாதிரி சிம்பிளி சப்போர்ட் மட்டும் அதிகமாக இருக்க மாதிரி வந்து நிறைய லோடு ஆக்ட் ஆன மாதிரி ஒரு லென்த்தி பீம்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து கிளேப்பர் ஆன் த்ரீ மூமெண்ட் தேரம் தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் அதுக்காக இது சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமுக்கு மட்டும்தான் சூட்டபுள்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த எண்ணில் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இருந்தாலும் சூட்டபுளாக இருக்கும் எப்போனா சிம்பிளி சப்போர்ட்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக செம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம் வெறும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் நிறைய இருக்க மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு மீதிலாம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுல ஈஸியான மெத்தடு இதுதான் மீதி இன்னும் நிறைய மெத்தட் இருக்குது மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடு ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடு அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு பீம்ஸ் அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்க்கு கிளேப்பர் அண்ட் த்ரீ மூமெண்ட் தேர் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் கண்டினியூஸ் பீம் கண்டினியூஸ் பீம்னா இந்த மாதிரி கண்டினியூ பீமா ஒரு அடுத்தடுத்த பீம் வரிசையாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அது மேலே அது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல பெனாயிட் பால் எமில் கிளேப்பரான் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அவரோட வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒம்பதுல இருந்து அவர் தான் இந்த இதை கண்டுபிடிச்சாரு இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி டி இப்படி நாலு சப்போர்ட் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி ஆர்டி அப்படின்னு நாலு ரியாக்ஷன் ப்ளஸ் எம்பி எம்சி மொத்த ஆறு அன்னும் வேல்யூ இருக்கு இது அவல அவலேபிள் ஈக்குவல் இருக்கும் கண்டிஷன் என்னது சமேசன் வெர்டிக்கல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சமேசன் மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இது ஹரிசண்டல் ஃபோர்ஸ் இல்லை இருந்ததுன்னா சமேசன் ஹரிசண்டல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் சேர்ந்து வரும் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் பிரிவு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஆறு அன்னும் ரியாக்ஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் கண்டினியூஸ் பீமில் இப்போ என்னென்னா இதில் ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி ஆர்டி இது இல்லாமல் எம்பி எம்சி அப்படின்ற வேல்யூவில் இருக்கு நம்ம நமக்கு உடனே ஒரு டவுட் வரும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் மூமெண்ட் வராது நீயா வராது அப்படின்னு கேட்குற அப்படின்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எண்டில் இருக்கும் போது தான் மூமெண்ட்டு வராது சென்டரில் இருக்கும் போது இடையில் எங்கேயாவது வந்ததுன்னா அதில் வந்து மூமெண்ட்டு வருது அப்போ வந்து இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீமாக தான் கன்சிடர் பண்ணப்படுது இதில் வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீமில் என்னென்ன ரியாக்ஷன்லாம் வருமோ அது எல்லாமே இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்லேயே ஒரு இடையில் இருக்கும் போது இந்த வாரத்தில் இருக்கிறதுல இதெல்லாம் மூமெண்ட் அல்லாது இது சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் தான் அது ஏன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பீம் எடுத்துக்கோங்க இந்த பீம் இப்போ எண்டில் வருத இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து இங்கே ஒரு லோடு இங்கே ஒரு லோடு வந்துருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமாக வச்சுக்குவோம் இதை ஃபிக்ஸடு பீமாக தான் வச்சுக்கணும் ஃபிக்ஸடு பீமில் வர மாதிரி இதுலேயும் மூமெண்ட் வேல்யூ வரும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த லோடால் இது வந்து இந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும் இப்படி இந்த மாதிரி கீழே இறங்கும் பார்த்தீங்களா இறங்கும் போது இந்த பீம் வந்து ஃபுல்லா இறங்க விட்டுரும் அதாவது பெண்ட் ஆக விட்டுரும் அதனால பெண்டிங் மூமெண்ட் வராது பெண்ட் ஆக விட்டுருச்சு ஃப்ரீயா ஃப்ரீ டு பெண்ட்னா அதுல வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் வராது ஆனா இந்த எண்ட் வரைக்கும் இந்த எண்ட்ல போகும்போது இது வந்து இங்கேயே முடிஞ்சிடும் இங்க முடிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஆகும் இந்த இந்த லோடால இது வந்து இந்த மாதிரி ஆகும் அப்ப என்ன ஆகுது இந்த பக்கம் வந்து இந்த எண்ட வந்து பெண்ட் ஆக விடல ஆப்போசிட்ல ஒரு மூமெண்ட் உருவாகுது எதனாலனா இந்த லோடு இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால ஒரு பீம்ல இந்த மாதிரி லோடு இருக்கு இந்த பீமுக்கு இந்த பீம் வந்து இதோட கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பீம் இந்த இது ஒரு பீம் ஒன் இது பீம் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கீழே இறங்கும் இப்போ இதுதான் பீம்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சப்போர்ட் இருக்குன்னா நான் இந்த பக்கம் இங்கே லோடு கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி இப்படி கீழே இறங்க விட்டுரும் ஆனால் அதே பீம் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இடையில சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கும் போது இங்கே ஒரு லோடு இதை தேங்கி பிடிச்சிருக்கு அப்போ இங்கே அழுத்தும் போது நமக்கு என்னவோ கீழே போக விடாது இந்த லோடு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருது இந்த லோடுனால இந்த சப்போர்ட் வந்து மூமெண்ட்டை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதனால இது ஃபிக்ஸ்டு பீமா ஆகுது இப்போ இங்கே லோடு இருக்கும் போது இந்த பீமால எப்படி கீழே போக முடியும் இது கீழே போனா இந்த ஆப்போசிட் பக்கம் மேலே போகணும் மேலே போக விடாம இது வந்து கீழே அழுத்தி பிடிச்சிருச்சு அப்போ இந்த ஓல் ஸ்ட்ரக்சர் சேர்ந்து இந்த பீமை வந்து கீழே போக விடலை பெண்டாக விடலை அப்போ வந்து இதுல வந்து ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் உருவாகுது அதனால தான் இந்த மாதிரி இடையில இருக்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பீமா
ரெண்டு பீமை கனெக்ட் பண்ணுறது மூணு சப்போர்ட் தான் அது மாதிரி தனித்தனியாக வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது ஃபுல்லாக இதை மட்டும் தனியாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தனியாக பெண்டிங் மூமெண்ட் இதை வச்சு இந்த ஈக்வேஷன் எழுதணும் அடுத்தது இதை வச்சு இதை தனியாக இதோட சப்போர்ட்டில் இருக்க இந்த ஒரு பீமையும் அடுத்தது இருக்க பீமையும் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா இது ப்ளஸ் அது அப்படி தான் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம சம்மு போடும்போது தெளிவாக புரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி சி அப்படின்ற மூணு சப்போர்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் இதில் வர்றது ஆர் ஏ ஆர் பி ஆர் சி இதில் வர்றது எம் ஏ எம் பி எம் சி இதில் எம் ஏ வந்து ஜீரோ நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் எழுதிக்கணும் இதில் எம் ஏ இருக்கு எம் பி இருக்கு எம் சி இருக்கு ஓகேவா இப்போ எம் ஏ எல் பை இஐ எல் ஒன் பை இஐ அதாவது இது எம் ஏ இதில் வருது இது பக்கத்தில் இருக்க இது இது இதுகிட்ட இருக்க லென்த் என்ன எல் ஒன் டிவைடட் பை இதோட இ ஒன் ஐ ஒன் எங்ஸ் மாடல் சினர்சியா அடுத்தது பிளஸ் டூ எம் பி இந்த மாதிரி சென்ட்ரில் வருது பார்த்தீங்களா இடையில வந்து மாட்டதுல அந்த பீமுக்கு மட்டும் டூ இன்ட்டு எம் பி பிளஸ் இதுக்கான இது பக்கத்தில் இருக்க லென்த் எது எல் ஒன்னும் இருக்கு எல் டூவும் இருக்கு அதனாலதான் எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் இந்த பீமும் இருக்கு இந்த பீமும் இருக்கு இது பக்கத்துல ஒரு பீம் தான் இருந்தது அதனால எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் போட்டோம் இந்த பி இதுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு பீம் இருக்கு சரிங்களா இப்ப இந்த ரெண்டு பீம் தான் மொத்தமா இதுக்குள்ள பாக்குறோம் இது பக்கத்துல ரெண்டு பீம் இருக்கு அப்ப வந்து எல் ஒன் இ ஒன் ஐ ஒன் பிளஸ் எல் டூ இ டூ ஐ டூ போட்டாச்சு பிளஸ் எம் சி இது வந்து இதுல வர்றது எம் இதுல வர்றது எம் சி இதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு பீம் தான் இருக்கு நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணல சரிங்களா இதோட தான் பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் மூணு சப்போர்ட் இல்லை ரெண்டு பீம் இருக்க வரைக்கும் தான் பாக்கணும் இந்த ஃபார்முலாக்கு இப்ப வந்து இது எம் சி சொல்றாங்க எம் சி பக்கத்துல எல் டூ இருக்கு இ டூ ஐ டூ சாரி இது இ டூ ஐ டூ பிளஸ் நம்ம மூமெண்ட் வேல்யூ எழுதிட்டோம் இது இல்லாம இதுல வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஃபார்முலா என்ன பிளஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் டிவைட் பை எல் ஒன் இ ஒன் ஐ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை எல் டூ இ டூ ஐ டூ இதுல ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த டயராம் இந்த பீம் இருக்குல்ல ஏ ஒன்னா இந்த பீமால ஒரு மூமெண்ட் வரும் பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட்ல இந்த பீமை மட்டும் தனியா எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு மூமெண்ட் வரும்ல அதோட ஏரியா இதுக்கு ஒரு மூமெண்ட் இந்த மாதிரி வரும் இதோட இந்த ஏரியா தான் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எண்டுல இருந்து இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் எக்ஸ் ஒன் பார் அடுத்தது ஏ டூ அப்படின்னா இந்த பீம்ல இந்த ரெண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வச்சு இந்த பீம் தனியா எடுத்தோம்னா இதுல ஒரு மூமெண்ட் வரும் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி இந்த ஏரியா தான் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார்ங்கிறது இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஒரு ஏதாவது ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஒரு எண்ட்ல ஏதாவது ஒரு எண்டுங்கிறத விட கரெக்டா சொல்லணும்னா அவுட்டர் எண்ட்ல இருந்து இப்ப இந்த இந்த ரெண்டு பீம் தானே கன்சிடர் பண்றோம் இந்த பீம்ல அவுட்டர் எண்டு இது அப்ப லெப்ட் சைட்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பீம்ல ரைட் சைட்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் எக்ஸ் டூ பார் நம்ம பிக்ஸ்டு பீம்ல பார்க்கும் போது எக்ஸ் இதே போல எக்ஸ் ஒன் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பார் அதாவது எக்ஸ் சேக் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஹாகுன்னு பார்த்தோம் அதுல வந்து லெப்ட்ல சேகுக்கு லெப்ட்ல இருந்து எடுத்தோம்னா ஹாகுக்கும் லெப்ட்ல இருந்து எடுக்கணும் சேகுக்கு ரைட்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எடுத்தோம்னா ஹாகுக்கும் ரைட்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எடுக்கணும் ஆனா இதுல அப்படி கிடையாது அது வந்து அந்த எக்ஸ் பார் வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னது இதுல ஃபார்முலா எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த டோட்டல் இந்த பீம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெப்ட் சைட்ல இருந்து எடுத்தோம்னா அதாவது அவுட்ரு டு இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த பீமுக்கு இதோட அவுட்ரு டு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இது வந்து அவுட்ரு கிடையாது இன்னர்ல வருது இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம பார்க்க கூடாது இதுல லெஃப்ட்ல இருந்து இருக்கணும் இதுல ரைட்ல இருந்து இருக்கணும் இதுதான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிறது மற்றபடி இந்த வேலை தெரியும் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபுல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டெல்டா ஒன் பை எல் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் டெல்டா டூ பை எல் டூ இதுல எல் ஒன் எல் டூ தெரியும் டெல்டானா என்னன்னா அது கீழே வளைஞ்சி அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இப்போ இந்த கொடுத்த இந்த லோடால ஒரு வேலை இந்த பீம் வந்து கொஞ்சம் சிங்க் ஆயிருக்கலாம் கீழே போயிருக்கலாம் ஒரு ஒரு எம்எம் கீழே போயிருக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி வரும் பீம் வந்து இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் பீம் வந்து இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி வரும் இந்த இதை வச்சு இந்த டெல்டா ஒன் டெல்டா டூங்கிற வேல்யூ பார்ப்போம் அது எப்படி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத சமூல பார்த்தோம்னா நமக்கு தனியாவே தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டு பீம் வச்சு போட்டோமா அதே போல இந்த ரெண்டு பீம் இதோட கம்பைன் ஆன ஒரு பீமும் அடுத்தது இரு
MC. Moon value is this MA and zero. This is the end of the simply supported. So, this is the moment zero. This is the end of the day. This is the MB, MC. This is the end of the day. 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 This is the MB, MC. MB plus MC in terms of MC. This is the MB plus in terms of MC. So, if you solve this problem, we can solve the MBMC value. This is the theorem of the theorem of the theorem. How do we solve this theorem? When MBMC is equal to 1, the theorem is equal to 1. If MBMC is equal to 1, the theorem is equal to 1. If MBMC is equal to 1, the theorem is equal to 1. If MBMC is equal to 1, the theorem is equal to 1. That is, we can solve the problem. We can solve the problem. We can solve the delta value of 0. If we equal to delta 6, delta 1 by 1 plus 6, delta 2 by 2, delta value is equal to 0. If we solve the problem, when the equation is equal to 0, it is equal to 0. When the flexural residue for the all span are same and support remains at the same level. In the case, delta value 0 is the flexural residue. E i. E into i is the flexural residue. And the value is the same. If you have the same value, you have the same value. Now, E1, I1, E1, 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 E1,